na sisi kuweza kuendelea mbele zaidi najua kuna mtu wangu mmoja nguvu bili ikifikaga muda wa anambia bwana daktar mbona aji jamani kwani <laughs> anyway sitaki kusema kitu maana nataka kusema ta... ukiona unataka kusema kitu roho Mungu akuzuie jua kuna sababu daktar karibu sana <clears throat> yani watazamaji wao wanaonaga kan sisi hatuchoki sijui Yaani mtu kwa mfano umekuja hapo tumea jimi nimelala ni usiku nimelala masaa mawili tu mtu hajui lakini lakini hadi na kuona macho yani lakini mtu aelewi hilo kitu sana daktari kwa api hapa na nisitaki kuongea sana maana sikuza na nimeji mimi naongea sana ni, ni, muda wako na ula e, na mimi sasa hivi naangalia hapa haya twende kazi daktari asante ni mtazamaji kwa salimu kwa upendo wa dhati kutoka kwetu team chomoza leo ni siku nyingine bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka mara ya mwisho tulianza tayari kuongelea akili. Mm. Na tutaongelea topic hii kwa mapana tofauti na jinsi tulivyozoea. Mm. Naomba tu usiwe una opinionate ma mtazamo. Ujiachie uhuru wa kusikiliza, alafu utachunguza pia na wewe. Usisikilize somo hili kwa ujuzi wako awali. Uweke kwanza pembeni upokee data alafu na wewe utachambua kwa wakati wako kwani mara nyingi atuendelee kwa sababu tunangangania yale ambayo ni ya kale kumbe mambo mapya ya kibia ya ayaji kufuta ya kale yanakuja kuboresha kukamilisha yale ambayo tulikuwa nayo awali kwa hiyo upinzani hatuna lengo letu ni kujengana katika maisha na ndani ya safari takatifu na tukufu tuliyopewa na Mwenyezi Mungu. Well, basically leo kwa nusu saa tuliyonayo tulikuwa tunapenda kufocus katika intelligent sensual parallelism. Intelligent sensual parallelism <coughs> ni uh, uhusiano tafsiri tutasema hivyo ni uhusiano wa kiakili katika hisia kuu. Hisia <coughs> kuu unapofanya eh, kazi pamoja na akili kwani akili zetu Mwenyezi Mungu ameiweka kama data processor iwe naendesha taarifa iendeshe mambo katika vitengo vitano maalum ambavyo um, vitengo ambavyo tunavijua sisi sote kwa asilimia kubwa watu wote waliokwenda shule wanajua na wasiokwenda shule wanafahamu <coughs> kama ujaenda shule unafahamu mm. kuna mguso kuna Uh, kuonja kuna kunusa mm. kuna ku um, uh, kuona na pia kuna <coughs> ya mwisho but not the least mm. kusikia mm. tunapokwenda hapo akili ya mtu inakaa katika touch feel mm. mm -hmm. akili ya mtu inakaa tuseme kwa Kiswahili sorry for Kiingereza hii Ku, akili ya mtu imekaa katika mguso hisia akili ya mtu inatembea katika ladha akili ya mtu inatembea katika mnuso kunusa mnuso pia ina sound akili ya mtu inatembea katika kuona na akili ya mtu inatembea katika kusikia sasa kuna uhusiano uliopo kati ya senses zote hizi tano na elements ambazo ni tano elements ambazo ni tano tunazipata hapa na wakati tunapojifunza tunalenga kupata uwiano uliopo ukiongelea touch feel mguso hisia kuu ama hisia mguso hisia tunaona ardhi nchi mwili tunaposema onja maji onja maji na tunaposema maji moja kwa moja tunaona maji yanavyoakisi tunaona mind kwa sababu body and mind ni kitu kimoja. Mm. Ukiangalia bahari rangi yake ni blue na ukiangalia angani rangi yake ni blue. Fikra yako na mwili wako ni kitu kimoja. Kwa hiyo maji ndio tunaonja. Unaonja maji. Na unapoonja maji hata mama anapopika, unapoweka kuonja pale maji maji yale ndio anakushikilia laza. Tunaanza maji tuna, tuna, tunaona mind. Ukionja maji tunaona mind. Tayari ni element nyingine tumepata water. Mm. Element ya kwanza tunasema ni ardhi ambayo inakwenda sambamba na mguso na touch. Alafu maji yanakwenda sambamba na ku, ku, kuonja 
Alafu tunakwenda element ya tatu smell nusa hewa air ni element ya tatu tunavyokwenda kisayansi hiyo ndizo element za science element earth element nyingine tunasema maji element nyingine tunasema hewa alafu element namba nne ni fire moto element moto inakwenda na sai see see the light fire up the spirit together so moto inakuja baada ya hewa na element ya tano ambao sometimes that we so na element kuu ndo mtu sasa mtu anakwenda na kusikia unaposikia unaposikia sauti una sound mtu mtu anatambulika na anasikika kwa mfano um, Isaac aliku, Isaka alikuwa na uwezo wa kuona tena lakini pamoja na yeye kutokuwa na uwezo wa kuona Isaka alikumbuka sauti ilivyo tofauti kati ya Yakobo na Isao alikuwa haoni lakini alisikia sauti hii ni sauti ya Yakobo lakini mwili huu wa kisanii mwili ule wa kisanii anasema mwili huu ni wa Yakobo lakini sauti you see kwa sababu mtu ni sauti ndio maana Biblia inaandika kwanza hapo mwanzo kulikuwako neno sayansi ya evolution inasema mwanzoni kulikuwa na big bang kuna theory na wasema hivyo big bang bang ni sound mlipuko ule explosion sauti yani mwanzoni ni sauti kwa hiyo tunaona moja kwa moja Mungu anapitia kwenye nyanja hizo Mungu ni sauti na sauti yenyewe ndio mtu sound mtu alafu baada ya sauti ni moto Mungu anapitia pale tunaona moto alafu tunaona hewa ambao ni nafsi sawa tutengeneze parallelism moja kwa moja lakini kabla tujaenda in detail kwenye parallelism <coughs> tutajikita zaidi kwenye generation ya akili kama potent kwa sababu ya muda wa leo ili yeah. tukibaki tunatafakari kuhusu uhusiano uliopo kiakili na senses zetu kwa sababu ni somo leo sub, uh, subtitle yake ni intelligence sensual parallelism in Kiswahili ndio tuna tafsiri hapa. Tafsiri sawa okay, sawa. Bahati mbaya anaandika kwa Kiingereza. Sasa <laughs> yani inabidi ni tafsiri. Yani yeah. sitaki Kiingereza. Yeah. Lakini tunajua tumezoea vibaya. Mm. So katika watu ambao wanapenda Kiswahili mimi nipo. Najua. Yeah. Najua. Unaona ninavyopambana hapa ndugu mtazamaji yani najitahidi mno. <laughs> yani najitahidi kikweli kweli. So kidogo. Eh yani ukiona Kiingereza kimeingia. Eh Kiswahili. Tukipambana tutapata. Amen. Lakini tukipambana tutapata. Yani hakuna kitu kibaya kama kuathirika na lugha. Yani unafikiria lugha ngeni. Hmm. Sio sahihi. So tutatafsiri hivi. Hiyo tuliyosema kwa Kiingereza ile. Maana hmm. yake ni uhusiano uliopo kati ya hisia kuu na am I right niko hapo na sawa uhusiano uliopo kati ya hisia kuu zetu na akili yeah. yeah uhusiano kati ya akili na na hisia kuu zetu ndio parallelism na tunaposema hivyo tuna link science tuna link element tatu Mm-hmm. tuna link senses hisia zetu tuna tuna link element ya akili na element ya science zinakuwa 15 mm-hmm. all right uh-huh. kwa hiyo tumeisha viongelea hapa kidogo nadhani tu, tuweke kifupi kusema hivi touch mguso mguso mm-hmm. hisia nchi ardhi mwili matatu hayo uh-huh. na tunaposema onja maji uh-huh. ya pili na tatu uh-huh. tunakwenda fikra lakini natembea hivyo kwenye sequence zake hizo uh-huh. nusa hewa harufu unapita kwenye hewa uh-huh. unasikia unanusa hewa ukinusa hewa uh-huh. una una achia nguvu ya fikra yako mm. unamruhusu fikra mm. watatu hao na wanne tumesema ona 
mwanga mm. ilione ni mwanga mm. kiona element inaokuja ya science ni fire mm. moto mm. kuona kuna kwenda na fire mm. na moto mm. alafu moto ndio nafungua mm. unawasha roho tatu na tunakuja mwisho tunasema sikia unaposikia unasikia sauti mm. sauti una sound mtu tuta develop vyema leo baki unameandika kama yeah. tulivyosema sure. andika hivi tuko darasani yeah. alafu uzuri ni kwamba masomo haya sio masomo tumesikia kongine ni masomo tulio meditate na kui plan iwe kwa kiwango cha mtu yeyote mm. kuelewa mm. sio kwamba tumesoma kwenye kitabu mm. alafu ama unasoma una refer same fulani hapana mm. ni kwa ajili yako ndugu mtazamaji mm. na sisi tunadikabizi kwa Mungu atufunulie vyema yeah. ili tueleweke na usijitahidi kuelewa sasa hivi anayeelewa haraka amelewa utaelewa tu kwa kadi tunavyokwenda mm. na sasa kabla hapo tumeacha pending <laughs> right yes tunaacha pending yes. ni strategy let me see the time we have 5 minutes left wewe unakuanga na 5 minutes <laughs> so tuna tuna tunaacha pending <laughs> ushani soma kweli yani sasa hivi nimechongea dakika 25 yes you can see that jesus christ yes. this is serious time is all time mimi ndonakimbia ndonakimbia yeah kwa sababu tuko kwenye mwili ndio maana kabisa you see so uh, kwa 5 minutes hii turudi kidogo nyuma pale tulipokuwa tunasema akili na tembe ina role ina kazi kuu tatu mm-hmm. kazi kuu ni ku generate ku maintain na ku degenerate mm-hmm. tuna society hiyo kwa watu kwani tunaelewa haraka tukihusika sisi mm-hmm. ndugu zangu mtu asikudangani <coughs> ndio maana mahakama za dunia zinafelisha watu Sijasema mahakama zote lakini kwa asilimia kubwa mm-hmm. dunia nzima mm-hmm. sio hapa tu Afrika mm-hmm. watu wengine wako jela bila sababu za maana mm-hmm. evidence iliindicate amekosea amemkamata anayehukumu vyema ni Mungu mm-hmm. kwa sababu hukumu unaotoka inaotoka kwa Mungu inakuja na pigo kabisa ina certify mm-hmm. nani alikosea mm-hmm. ndio maana watu wawili wakiachana kuna mahusiano mzuri asambulie muache yeah. waende aliyekuwa na haki atazirika tu yeah. anakokwenda eh hey, sasa siko hai inashuhudia. Mm-hmm. So tun, sababu ya kusema hivyo ni kwamba watu tunaelewa mambo yanayotuhusu tu. Mm-hmm. Sasa ukienda kwa mtu mwingine jambo lako linamuhusu. See that? Mm-hmm. Ukienda kuna kesi za kupeleka mahakamani, unaibiwa, unataperiwa, lakini kesi la mume na mke mm-hmm. ni singumu mno. Kwa sababu isiye na usika sasa mtu naye muambia sio wewe hawezi kuhisi kama wewe mm. anayehisi ndio anaweza kaongea vizuri mm. yeah. you see yeah. that kabisa ndio maana mwanaume na mwanamke mimi nikiwa na shauri na kuwezesha wewe usuluhishe mahusiano yako mwenyewe eh yeah <coughs> hakuna mshauri wa mahusiano ya watu ambaye anaweza kuwajenga wale no 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 wao umjenge yeye yeye ajenge mahusiano yake ngoja usichangae tena nimalizie Uso ukishangaa na ongea tena. Na ni kweli. Unaniweka mafuta. Yeah. So kuna viumbe ambavyo vinaonekana viwili. Mwanaume na mwanamke. Akili inatembea hapo kati ya sisi wawili. Mungu alipomuumba mtu mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 28, alimpa mamlaka ya kutawala na ku multiply wakati Mungu anamtengeneza mtu amempa kazi ya kulima na kutunza bustani. Tufuate sasa ninavyokwenda. Mtu huyo akagawanywa mara mbili lakini yeye ndiye mtu. Ukichukua pande zote mbili unafanya pamoja ndio mtu, mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo asilimia kubwa ya akili inatembea kati yao wawili. Bahati mbaya au bahati nzuri mmoja kati yao wawili anashikilia vitengo viwili ungependa message back hivyo mm-hmm. mwanamke na mwanaume mwanaume anakaa kati dunia tambua ndugu mtazamaji tambua Sam and Jimmy mimi mwenyewe tutambue kwamba mwanamke anashikilia sehemu kuu mbili katika mwenendo wa akili hata neno akili ni neno la kike mm-hmm. intelligence the feminine Mwanamke hata asipokwenda shule ana utayari wa kiakili kuliko mwanaume. Make no mistake about it. Mm. 
mwanamke ana cheti mwanaume ana ma PhD mwanamke anamuendesha akiwa na akili yake anaiachia tutajikita pia kwenye sekta hizo vizuri kwa sababu mwanamke ndiye anaye control sekta ya generation ku multiply na kuweka ku, ku, kuzidisha na kujumlisha mm -hmm. ni mwanamke ukifanikiwa vyema hata ukiwa una mke mm -hmm. unamheshimu mke mm -hmm. mwanamke unamheshimu mm -hmm. ukimheshimu mwanamke umempa ardhi uta multiply utazidisha na utaongezeka mwanamke anafanya roli ya pili katika akili kiakili ku degenerate kuvunja na kubomoa na kuharibu kabisa roli ya kwanza kiakili mwanamke ndio amesimamia ni roli ya kike na roli ya mwisho ni roli ya kike Uki, ukitaka kuvurugika vyema nenda vibaya kwa mwanamke atakuvuruga kikamilifu watu wengi walioanguka kikamilifu hiyo wanaume hiyo wanawake mwanamke amehusika waliojengeka ipasavyo hiyo wanaume hiyo wanawake mwanamke amehusika kazi ya mwanaume yuko ni kati ku maintain mwanaume kazi yake ni kutunza angalia dunia hii tulivyo leo hadi akili zetu zinafeli ku deal na virus kirusi kinaua watu kinawamaliza tatizo akili haitembei vyema katika nyanja zake inafanya kazi ya kudegenerate dunia hii ya leo ndugu mtazamaji samani ya mwanamke hatuna na sijasema tufanye kama siasa inavyopeleka kwamba mwanamke inabidi asaminike hapana inabidi asaminishwe ni tofauti na kati, wakati unamwambia mtu kwamba mpe pia vyeo na kadhalika inabidi tufanye kwamba mwanamke amaanishwe kuwa na ardhi athaminishwe sio athaminike athaminishwe na njia pekee ya kusaminishwa ni sisi pia wanaume kuhusika kwa mfano angalia picha za za, za muziki mwanamke anavovaa wanaume wamevaa manguo mwanamke anavaa nusu uchi ardhi yake inapotea sasa ardhi ya mwanamke inapopotea dunia inapoteza akili tulivyomfanya mwanaume na mwanamke ni tofauti Mungu alitumba wafalme na mfalme na malkia sasa baada ya zambi mwana, mwanaume anakuwa mfalme wa majasho mm hiyo mfalme wa majasho majuto masikitiko majanga mwanamke anakuwa malkia ma, ma, maaba Yaani watu wengi dunia hii akiona mwanamke anaona maaba. Uh, mapenzi, mapenzi. Wewe ndio unafahamu. <laughs> mapenzi, majanga pia yapo ndani. Kwa hiyo tuna picha potofu sana. Ndio maana dunia inaanguka, akili yetu haifanyi kazi vizuri. Kwa sababu ya ndogo tu mwanamke ambaye anakalia kiumungu leo sisi sote tunaendelea kuwepo kwa sababu ya mwanamke na tunaendelea kupunguzwa kwa kasi na mavirusi na mapandemic kwa sababu degeneration akili sekta ya kudegenerate imedegenerate sasa kwa sababu mwanamke ni ardhi tuta develop vyema next time we brother uh, Jimmy asinikatishe ndugu mtazamaji kumbuka daima kwamba mwanamama kama unatutizama sasa hivi mwanababa unatutizama sasa hivi Roli yako ni mkulima kibiolojia mm. element inayotembea ndani ya cells zako ni y na x mwanamke ana x2 mwanaume ni sawa na mbegu mm. mbegu haina uwezo wa kuendelea mm. bila ardhi mm. haina uwezo wa, kuji, wa kuongezeka bila ardhi mbegu haina uwezo wa kuharibika bila ardhi kwa hiyo mwanamke ni wa thamani mkubwa mno. Hata nini wanamuziki mnao tuzama sasa hivi mnafanya muziki wa kuburudisha watu, si sehemu muziki wa dunia. Bado tuko dunia, muziki yote ni ya dunia. Mm -hmm. Lakini unapofanya muziki, mvalishe mwanamke kwa ardhi, umvalishe kwa heshima. Ukimheshimu mwanamke utagenerate. Ukimheshimu mwanamke hata ukidegenerate, utagenerate tena vyema. Na mwanaume Usizani unaweza kaenda mwenyewe usipigane vita na mwanamke ufanye kazi ya kumtunza kumequalize ndio maana mwanaume sauti yako maneno machache ili mwanamke apokee mbegu kutoka kwako a multiply kwa hiyo tunafunga ukurasa kwa kusema next week panapo majaliwa tutaongelea akili na uhusiano wake na senses zetu leo tulijikita hapa katika akili inavyokwenda tumeshuhudia dunia inavyokwenda leo kana kwamba akili ya kuishi yenyewe haifanyi kazi vyema na atuelewi thamani ya nani kwa wapi
wanaume tunza bustani sawazisha mwana mama kazi yako kuzidisha kazi yako kuvuruga pia twapenda daima bwana mungu bariki Tanzania na uongozi wetu na utunzi amani yako kati yetu yes. na bwana mungu bariki Clouds Media Family na uongozi wetu Mungu bariki chomoza na viongozi wetu. Yes. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji wetu mpenzi. Mm. We love you dearly and always will do. Mm. Thanks for your time. See you next Sunday. God willing. We love you. Thank you. <coughs> Bwana Mungu mbariki huyo mtu ambaye amekaa kwenye TV yake akitazama chomoza Klaus TV. Mbariki mama ama huyu ni kijana ama huyu ni dada ambaye endelea kujifunza kwenye somo hili la akili kwa sababu tunaamini kuna mahali anabadilika kupitia mahali hapa. Mungu akubariki sana. Punde tutarejea tena hapa.